mwongo mmoja umekamilika. Obe mami ntukaki. Tuarijia kwa udi na ufumba. Kwa mtope. Kwa vishindo si haba. Piki ingilishu. Zato kwena kamisa. Ndirimo na vifiju. Tulia tuli. Mana mambo si kama kawaida tena. Kwani kupitia runinga yako ya KBC usha pata tarehe. Vitimbi kile jumatatu jioni saa moja na deka thalathini na tano. Usikose. Nilipimu hospitalini, kabainika, nilikuwa na TB. Nilianza matibabu ya TB mara moja. Nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaufa. Kama nilibyo shawriwa na daku. Hata kuna boys tulikuwa tunasoma na primo mm. yeye aliachia class 6. Mm. Aende akalime viazi. Sasa yeah. tunaongea na wewe kwa mpaka na punda. Ju Kana na chaka. Mimi na exact niambia kwa na private jet kitu kama hiyo. Haya punda ni big deal wewe una job yako kwa na punda. <laughs> Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma tujijali tumalize TB ujumbe huu umeletwa kwako na wizara ya afya na washirika wake 97 hash e, na sukuru serikali kwa kuongeza bei ya mafuta sasa hivi niko kwa highway na kuna traffic kata kidogo naomba serikali endelee hivyo tubaki tu watu ya gasla na heavy machine peke yake pia mimi naomba huyu serikali waseme kama gari yako ni below 3000 cc gari yako ni kupata mafuta kupanda kama skiza tune bonyeza star 811 star 397 hash star 811 star 397 hash ili kupata mafuta kupanda kama ski Upate pale mpenzi mtazamaji unapoendelea kuitegea runinga hii ya KBC Channel 1 kama ilivyo kawaida tunakutana kwenye darubini ya Jumaa hii tukufahamisha na wajiri kutoka maeneo tofauti huko nchini jina langu ni Nancy Nyancha ndio maana nasi hadi tamati muungano wa Kenya kwanza sasa unaishtumu serikali kwa madai ya kufadhili shughuli za mpango wa BBI hali inayokiuka sheria ya usimamizi wa fedha za umma ukitoa kauli yake kuhusiana na uamuzi uliotolewa jana na mahakama ya juu uliodumisha uamuzi wa mahakama ya rufani wa kutupilia mbali mswada wa BBI muungano huo sasa unasema kuwa wabunge wake watawasilisha hoja katika siku zijazo kumshinikiza mkaguzi mkuu wa hesabu za umma kukagua jumla ya kiasi cha pesa zilizotumika kufadhili pango wa BBI Kupitia uamuzi wa wengi mahakama ya juu jana ilidumisha uamuzi wa mahakama kuu na ile ya Rufani uliotupilia mbali msaada wa BBI na kumkosoa rais Uhuru Kenyatta kwa kuhusika moja kwa moja katika kuanzisha na kutetea mswada wa marekebisho ya katiba Kufuatia uamuzi huo muungano wa Kenya kwanza unaongozwa na naibu rais William Ruto sasa unadai kwamba shughuli za BBI zilifadhiliwa na serikali katika muda wa miaka minne iliyopita Hali inayokiuka sheria ya usimamizi wa fedha za umma ukidai kuwa bunge la kitaifa halikutenga pesa za kufadhili shughuli hizo. It is important to note that public funds used in the constitutional process were not appropriated by the National Assembly for the purpose but were rather an illegal diversion of public funds by some public officials who decided to use offices their offices to finance politics contrary to the constitution and the public finance management act 
of 2012. Muungano huo pia unataka maafisa wa umma wanaodaiwa kutumia pesa za umma kufadhili mpango huo watakiwe wazirejeshe na hivyo basi umewaagiza wabunge wake wawasilishe hoja na kumshinikiza mkaguzi mkuu wa hesabu za umma akague jumla ya kiasi cha pesa zilizotumika kwenye mpango huo Section 37 of the Public Audit Act 2015 The Auditor General upon request by Parliament is required to conduct forensic audits to establish fraud, corruption or other financial improprieties. Haya yanajiri huku kiongozi wa ANC Musale Mudavadi akiwashtumu wakosoaji wake ambao wanamshtumu kwa kutokuwa na msimamo katika ukosoaji wake wa mpango wa BBI. Kwenye taarifa Musali amesema alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kuibua wasiwasi kuhusiana na hati ya kwanza ya BBI alipozungumzia vifungu kadhaa vilivyohitaji kurekebishwa ili hati hiyo iwe jumuishi. Na baadhi ya wanasiasa, mashirika ya siyo ya kijamii na viongozi wa kidini wametoa wito kwa Wakenya kukubali uamuzi kuhusu BBI kama njia ya kuimarisha utekelezaji sheria nchini. All players should respect the verdict of the court whichever way it takes. And again, that is what gives us the reason to appreciate the functionality of every organ. But this now has been demonstrated by courageous and gallant Kenyans who refuse to be intimidated and who refused for their democracy from being snatched away from them John Jacob Kyoria Darubini Natukizunga mbele mtazamaji muungano wa azimio la umoja umebadilisha jina lake na kuwa chama cha muungano wa azimio la umoja One Kenya baada ya chama cha Wipa Jubilee Kanu na ODM kutia saini mkataba wa makubaliano ili kujumuisha muungano wa One Kenya Alliance hayanajiri kutokana na kutokuwa na maelewano kuhusu jina litakalotumiwa na kumfanya kiongozi wa chama cha Wipa Kalonzo Msyoka kukosa kuhudhuria kampeni za muungano wa azimio na kumlazimu Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati Mvutano kuhusiana na kulijumlisha jina la muungano wa One Kenya Alliance katika azimio la umoja umekamilika baada ya wiki kadhaa za mazungumzo kuhusiana na kuungana kwa muungano wa azimio la umoja na vyama vinavyobuni muungano wa One Kenya. Today we are going to officially we are officially launching the azimio la umoja One Kenya coalition political party. It has been really and indeed a long journey. Uh, serious talks, heavy lifting, and we are now at a place that all of us are comfortable signing, appending our signatures uh, to a document that forms the coalition party called Azimio La Umoja One Kenya uh, Coalition. Political party. sole presidential candidate. A deed of agreement which officially brings all the cost constituent parties under Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party. Chama cha ODM kilikuwa kimedinda kujumuisha jina hilo kikisema kuna changamoto kutokana na sheria mpya ya vyama vya kisiasa. Kumekuweko na tofauti pale nyuma kati ya vyama hivi haswa katika muungano wetu wa NASA lakini wanavyosema waswahili wakosa nao ndio wapata nao hata hivyo wakiwahutubia wanahabari makatibu wa kuwa muungano wa vyama tanzu vya muungano wa azimio na one kenya wamekubaliana kulijumuisha jina hilo we here to announce the formation of azimio la umoja one kenya political party whereby uh, it's taken a long road to get us where we are and We are happy to get here to say from here going forward we are now going for the real politic Muungano huo uliopendekezwa na kiongozi wa chama cha Wepa Kalonzo Musyoka ukishuhudia washirika wake wakitangaza kwamba kiongozi wa chama hicho sasa atakuwa katika mstari wa mbele kufanya kampeni za azimio Mimi naomba tu munisaidie kuambia Kalonzo tafadhali kiwezekana Please wakikutesa sana kuja hapa mfanye kazi na William Ruto. You will see His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uh, take a lead role 
in these campaigns as will other leaders of other political parties. Rais Kenyatta aliongoza hatua za kutafuta suluhisho na kuhakikisha kwamba kiongozi wa chama cha Waipa anajiunga na mringo wa azimio baada ya wapinzani wa Kenya kwanza kumshawishi kuungana na muungano huo kulingana na wawakilishi wa muungano huo hatua hiyo inaashiria ushirikiano na kuimarisha kampeni za kupigia debe azma ya Raila Odinga kuwania urais katika msururu wa kampeni zitakazoanza katika eneo la Pokoto Magharibi na kuenea katika kaunti zote ya 47 Pokoto tuko tayari kupokea eh, mtoto mpichi ambaye tare tisa tare tisa mwezi wa nane tunaenda straight nayo na hiyo mtoto state house hiyo ni mtoto ni azimio la umoja one kenya that is the guiding principle and we are ready to give and take because we do not want to put this country into a spin again because of personal greed and egos that we cannot sacrifice i want it's very important that we be guided by the global picture Nikiripotia Darubini naitwa Gladys Mungai. Na bodi ya uchaguzi chama cha ODM imeahirisha uteuzi wa chama hicho katika kaunti ya Nakuru. Shughuli hiyo iliyofaa kuandaliwa leo iliahirishwa kufuatia hofu za uwezekano wa kuzuka kwa ghasia. amuka usiku saa kumi kwenda kupiga kura si ni kweli ndio maana tumaandamana paka hapa kwa ofisi ya ODM watuambie ukweli hawakusema kama nini ujakuzi maidhishwa saa hizi opposition wetu mwanataki kajua anasema kuna certificate hatutaki hiyo mzee hiyo vitu tunakuja tunadanganya tangonya kila siku ati pewa hakuna pewa hakuna pewa hakuna tutahama today tutahama of nakuru county i believe through election board wata communicate with us juu tuliongea na jana usiku walisema wata communicate with us so that progress ya election nomination itafanyoka siku ingine na wahudumu boda boda hapa jijini Nairobi umetoa wito kwa serikali kuabiliana na ipasavyo na wahudumu ambao wanadaiwa kukwepa shughuli inayoendelea kote nchini ya kuwasajili wahudumu boda boda na kuhudumu kwa kuwahonga maafisa wa polisi wakiongea baada ya kujiwasilisha kwa usajili katika kituo cha huduma center cha Makadara wahudumu hao walitoa wito kwa serikali kuwakabili wahudumu hao ili kuhakikisha kuwa sekta hiyo inalainika Ni siku ya tano ya shughuli ya kuwasajili wa huduma wa boda boda kote nchini ambapo tumezuru kituo cha huduma center cha Makadara jijini Nairobi. <laughs> Foleni ndefu zimekuwa zikishuhudiwa tangu mchakato huo kuanza. Amos Okemu ambaye ni mhudumu wa boda boda anasema kuwa aliwasili hapa saa kumi za usiku ili kukamilisha usajili mapema. Nimeamka mapema sana kama saa kumi kuja kupanga line. Bado watu ni wengi, watu wa pipigi ni wengi Nairobi. Alilalamika kuwa shughuli hiyo inatekelezwa kwa mwendo wa polepole. Wahudumu wa boda boda wametoa wito kwa serikali kuongeza muda wa shughuli hiyo ambayo inatarajiwa kudumu kwa siku sitini ili kuhakikisha kuwa hudumu wote wa boda boda wanasajiliwa. Anashukuru serikali imetupatia hiyo muda kidogo lakini naye tungeomba ingeongezea muda cha watu wa pigipigi ni wengi. Kwa mujibu wa maafisa wanaosimamia shughuli hiyo, wahudumu 1800 walikuwa wamejisajili kufikia siku ya Alhamisi katika kituo cha huduma senda cha Makadara. Naomba wenye wachafika hapa naomba wafike juu hii kitu itakuwa ni ya muhimu. Wakati wao wa hudumu hao wametoa wito kwa serikali kukabiliana na hudumu wa boda boda wanaojaribu kutumia njia za mkato na kuhudumu bila kujisajili. Mtu yote mwenye atakuwa haja comply wasimspe kwa sababu wakispe hao watu wenye haja comply wakirudi kwa barabara watakuwa wanafanya visanga na wanaturudishia ngono. Serikali ilizindua shughuli ya kuwasajili wa hudumu wa boda boda siku ya Jumatatu wiki hii katika vituo vyote hamsini na viwili vya huduma center kote nchini ili kulainisha sekta hiyo siku nne tu baada ya serikali kuanzisha zoezi la kuwasajili wa huduma wa boda boda kote nchini sasa mamlaka ya uchukuzi barabarani nchini NTSA inalokeza kwamba katu haitalegeza kamba katika kuwachukulia hatua kali baadhi ya wanaboda boda ambao wanakosa kufuata kanuni na sheria ambazo zimewekwa za trafiki Timothy Kipnosu Darubini wikendi Nairobi 
Ya mtazamaji baada ya taarifa yake kipnusu tunatamatisha sehemu ya kwanza ya darubini Ijumaa hii usiende mbali tutarejea papa hapa na taarifa zaidi Fortunately despite all these setbacks indication are that wananchi have demonstrated their faith in Kanu and his leader President Daniel Arap Moi now that the will of the people has been expressed through the ballot. All those concerned should accept the verdict of the people. Kenyans should reject and condemn all efforts and attempts aimed at undermining the constitution order and the peace and stability of the country. The management, staff and students of Mary Shaw School wish to convey our congratulatory message to the KCPE candidates on their well-deserved success. Well done and congratulations on passing the 2021 KCPE exams. I will pick your son's sons in this school before I ever go for any transfer. Guy Kinanzi, you are going to be a mambuz. As for you, sir, I will find a way of dealing with you. Your talent, dedication, and hard work have led you to victory. Mary Show School, home of the boy child. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news at kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu mtazamaji tunaelea kufahamisha mengi kwenye darubini Ijumaa hii. Waislamu kote duniani wanajiandaa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan mwishoni mwa Ijumaa hili. Mwanzo wa Ramadhani ambao ni mwezi wa tisa kwenye kalenda ya Waislamu huamuliwa na kuandamwa kwa mwezi. Mkurugenzi wa dawa katika msikiti wa jamii ya Mohamed Sheikh alitoa wito kwa Waislamu kuwa na uvumilivu na kujinyima wakati wa mwezi huu mtukufu na kuswali huko akiwaimiza wao wavumilivu wanaposubiri kuandamwa kwa mwezi. Ramadhan ni msimu ambapo waislamu kote duniani huangazia swala kufunga na kujitolea kidini. Ndio mwezi mtukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Mkurugenzi wa dawa katika msikiti wa jamii Muhammad Sheikh amesema kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan huamuliwa na kuandamwa kwa mwezi. Kiwa mwezi hautaandama eh, kesho itakuwa ni tunakamilisha 30 ya mwezi huu kisha automatically siku inayofuatia siku ya Jumapili ndio itakuwa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muhammad alitoa wito kwa Waislamu kuadhimisha mwezi huu kuwasaidia watu maskini hasa katika nyakati hizi ngumu za kiuchumi. Mwaka jana na juzi tulikuwa na challenge ya corona. Mwaka huu tunazungumzia changamoto changamoto la mfumuko wa bei ya bidhaa, bei za bidhaa ya kuwa bei za bidhaa zimepanda mno. Kuna watu ambao bila shaka watashindwa kuweza kuafford iftari yao. Kwa hivyo ni jukumu la kila Muislamu ambaye ana zaidi ya matumizi yake aweze kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii na waweze kumsaidia, wawe, tuweze kusaidiana insha Allah tabarak wa taala. Waumini wote wa Kiislamu watangazia macho yao angani Jumamosi na Jumapili. Hukumu wa ndamu wa mwezi wa Ramadhani ukitarajia kuonekana katika moja wapo wa siku hizi mbili. Basi Allah asema faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Yote ambaye atakuwa hai, mzima, si mgonjwa, si msafir, hali ya kuwa mwezi umeandama, basi aweza kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani. Wakati wa Ramadhan, Waislamu huomba msamaha kutokana na dhambi Waomba mwongozo na usaidizi katika kujaepusha na maovu ya kila siku na kujaribu kujitakasa kupitia kujinyima na matendo mema. Khalid Abdullahi Darubini.
mfanyabiashara serikali imetoa shilingi bilioni 5.7 kwa mpango wa kupunguza bei ya mbolea. Waziri wa Kilimo Peter Monya amesema kuwa hatua hiyo itapunguza gharama ya mbolea kwa nusu na kwamba kila mkulima anaweza kununua hadi maguni ya kumi Kwa hizi na habari nyingine huwa hapa mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Halmashauri ya Kitaifa ya Mazao na Nafaka itaanza kuwauzia wakulima mbolea hiyo ya bei nafuu kuanzia kesho. Hii ni baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 5.7 za kufanikisha kupunguzwa kwa bei ya tani 1114 za mbolea. Pesa hizo zinatarajiwa kuwawezesha kupunguza kwa bei ya mbolea kwa asilimia hamsini katika kile ambacho serikali inasema ni suluhu ya muda inayonuia kupunguza gharama ya uzalishaji chakula. The government has set aside Kenya shillings 5 billion 734 million to subsidize 114,000 metric tons that is 2 million 280,000 kg bags of fertilizer for farmers growing food crops na kufuatia kupunguzwa kwa bei hiyo wakulima watanunua guni ya moja la kilo hamsini ya mbolea aina ya DAP kwa shilingi 2800 kutoka shilingi 1700 na aina ya CAN kwa shilingi 1950 This is something that is gradually being solved especially with the introduction of uh, devices in school we try as much as possible to do connectivity to these schools utepetevu wa wataalam ndio unafaa kulaumiwa kwa kusababisha kuporomoka kwa majengo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kwenye ripoti kutoka bodi ya wahandisi nchini ushirikiano kati ya wahandisi na maafisa wa kaunti unafaa kulaumiwa kwa ujenzi duni humu nchini ripoti hiyo inasema kwa kuporomoka kwa daraja lililojengwa kwa shilingi milioni moja katika kaunti ya Kajiado kuporomoka kwa jengo katika eneo la Kinoo kaunti ya Kiambu ni kutokana na kutowekwa kwa saruji ya kutosha Halmashauri ya Ujenzi nchini inakadiria kwamba zaidi ya Wakenya 200 wamefariki kati ya mwaka 1990 na mwaka 2019 kutokana na kuporomoka kwa majengo. Hali hiyo pia imepelekea kupotea kwa mabilioni ya fedha. Kutokuwa na mawasiliano mwafaka kati ya wataalamu na maafisa wa kaunti, ukosefu wa mafunzo bora miongoni mwa mengine pia kunafaa kulaumiwa pia taifa hili linakumbwa na upungufu wa wahandisi we are encouraging the county government to create a scheme where they have at least the position of a pretending engineer a senior pretending engineer a principal pretending engineer and a chief engineer in various areas of uh, engineering discipline uh, civil structural mechanical electrical and so on several agencies goes to site Now who is supposed to do what not even before a building co 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 collapses as the building is being constructed so you find there are different you know this one is um, you know you, you understand what i mean so we need to really get it clear in terms of who is supposed to do what and how can we now work together matokeo ya uchunguzi uliofanywa na jopo maalum na bodi ya wahandisi nchini ulibanisha kwamba kisa cha kuporomoka kwa daraja la pai kaunti ya Kajiado na majengo katika eneo la Kino ni kutokana na kutokaguliwa na wahandisi Nilipoanza kukohoa kuishi maumivu kwa kifua uchovu mwilini joto jingi mwilini kutoka na jasho jingi usiku kukosa hamu ya chakula na kupoteza uzito haraka nilipimwa hospitalini kabainika nilikuwa na TB nilianza matibabu ya TB mara moja nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaofaa kama nilivyoshauriwa na daktari ugonjwa wa TB sio uchawi Mti yote yule anaweza kupatwa na ugonjwa huu lakini ukimeza dawa vizuri TB inatiba Nilitibiwa TB nikapona na niko sawa TB inatiba pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma tujijali tumalize TB ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake
kama ilivyo ada kama ibada taarifa za darubini wikendi katu haziwezi kuwa kamilifu bila mikiki mikiki hivyo basi hebu tuangazie mimi naitwa Timothy Kipnuso na mwananga taarifa kwamba timu ya taifa ya Ndundi ya maarufu Hit Squad itaondoka humo nchini Jumapili hii kabla ya michuano ya kanda ya tatu itakayoandaliwa kuanzia tarehe 4 hadi kumi mwezi huu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mabondia wa Kenya wamekuwa wakifanya mazoezi katika ukumbi wa polisi wa Mathare kujiandaa kwa mashindano hayo tazama Kikosi cha Kenya kinachoshirikisha mabondeshi na watatu kitaondoka mu nchini Jumapili hii kabla ya mashindano ya kanda ya tatu. Timu hiyo al maarufu Head Squad inafanya mazoezi katika ukumbu wa polisi wa Madare chini ya makocha Musa Benjamin na naibu wake Dave Munuhe. Mabondia wa Kenya watakuwa kinuia kuandikisha matukio bora baada ya kunyakuwa dhahabu moja, fedha tano na shaba tano kwenye mashindano hayo mwaka uliopita. Bondia mzoefu ni Kokoth, Elia Joey na Christine Ongare wataongoza rakati za Kenya za kuwania nishani kwenye kinyang'anyiro kicho. Na mimi namba sana kiende huko mimi nitangulie kucheza game. Mimi nifungulie wale watu vile na vile naanzaga kama komanda. Naona na kweli tunaweza. Unaje lazima pia ujiweke juu kwanza. Mimi tayari mimi na moral. Moral yangu juu mimi sina wasiwasi. This is just a build up for, for the upcoming major tournaments. We have the Women World Championship which will be held in Turkey like in uh, in May. So it's for us ladies it's also like a build up match. So we'll gauge ourselves with that as we work towards uh, going uh, through to the World Championship. Steven Olang atashiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza katika kitengo cha uzani wa light middle, Isaac Meja uzani wa fedha, Anwa Njiru uzani wa fly, Amina Madha uzani wa bantam na Alice Wayego uzani wa fedha. Heat Squad inatumia mashindano hayo ya kanda ya tatu kujiandaa kwa mashindano dunia ya wanawake yatakondoliwa mwezi Mei nchini Uturuki. Baada ya mashindano hayo ya dunia nchini Uturuki, mabondi ya hao watangazia michezo ya jumuiya ya madola itakondoliwa kuanzia Julai 28 hadi Agosti 8 mjini Birmingham nchini Uingereza. Tuogani na Ndundi tutupie jicho Raga mchezaji wa timu ya Raga KCB Andre Amonde amesisitiza kuwa umejiandaa vilivyo kabla ya kuchuana na Impala Resolution Saracens kwenye mechi ya nusu fainali ya kuonia kombe la Enterprise weekend hii. Amonde amesema watajituma vilivyo ili waandikishe matokeo bora. Wanabinki hao walishindwa na Impala kwenye nusu fainali msimu uliopita huku Amonde akidokeza kuwa ni lazima wanyakuwe ushindi hususan baada ya kushindwa kwenye fainali ya Kenya Cup. Baadhi ya wachezaji maarufu wa KCB bi watakosa mchuano huo kwani tayari wamejiunga na timu ya taifa ya Simbas mabingwa tetezi wa kombe la Enterprise Cabras Sugar watachuana na Homeboys kwenye nusu finali ya pili It's a different kind of team and with a few experienced guys we we'll be able to just stick to the, the way, our ways of play and to stay to our codes and to be able to get the win. Uh, there's a lot of depth right now and we're trying different things. So uh, we are in for the challenge and uh, uh, it's a good opportunity for the new guys uh, being uh, rotated into the squad and being given chances so that they may prove themselves as we, as we move forward. <laughs> Kwenye zaidi ya wachezaji wa gofu mmoja hamsini watashiriki kwenye makala ya kumi na mbili ya msururu wa gofu wa Road to Glen Eagles utakaoandaliwa katika uwanja wa Mudhaiga weekend hii. Wachezaji hao watakabiliana kuonia nafasi ya kushiriki kwenye nusu fainali ya michuano hiyo zitakazoandaliwa mwezi Mei mwaka huu baada ya michuano ya nusu fainali kinyang'anyiro cha fainali kitaandaliwa kuonia tiketi ya kuzuru uwanja wa gofu wa Glen Eagles nchini Scotland. Msururu huo wa Road to Glen Eagles uliandaliwa katika uwanja wa gofu wa Limuru weekend iliyopita Kwa ni kwamba shirikisho la soka nchini Algeria linataka mechi yao ya mkondo wa pili ya kufuzo kwa kombe la dunia dhidi ya Cameroon. Huku mshambulizi wa Cameroon Kalto Koikambi akifunga bao la ushindi katika muda wa ziada. Bao la mshambulizi wa Algeria Islam Silmani lilikataliwa huku Cameroon ikiongoza bao moja kwa sufuri. Silmani alifunga bao lingine katika muda wa ziada ambalo pia lilikataliwa. Referee Bakari Gasama kutoka Gambia alikuwa amekubali bao hilo la Silimani katika dakika ya na nane lakini baada ya kushauriana na referee msaidizi alifutilia mbali bao hilo Alphonse Mudama Darubini michezo Cameroon ecstatic 
Shaka ni tarifa yake DC Cheropa ambaye imetiliwa sauti na Alphonse Mudhama. Kwingineko ni kwamba mechi za ligi kuu ya soka humo nchini zitarejelewa lewa wikendi hii kwa jumla ya michuano tisa. Nairobi City Stars itachuana na bandari kwenye mechi ya mapema huku mabingwa tetezi Task FC wakikabiliana na KCB katika uwanja wa Ruaraka. Ifuatayo sasa ni ratiba au ratiba ya michuano ya ligi mbalimbali mwishoni mwa Juma. Tazamaji hakuna kirefu kuchokuwa na nje na hapo ndipo na tia lama kikumu habari za sporti mula kiridhia tukutane tena juma lijalo Pasi safi na ilekeza kumenzangu nasi onyanja na msante sana kipnusu na bila shaka mtazamaji kama alivyosema tunaelekea tamati ya darubini juma ya leo na hatuna la ziada ila kukuaga tukutane tena wiki ijayo majali wanaitwa nasi onyanja You won a scholarship to go to St. Joseph's School. I'm so fly. Nemo. This is Lydia. Hi. Pa, Born to Fly is the teen drama by Kenyans for Kenyan girls. This mini series follows the story of three teenage girls living in Nairobi and dealing with the everyday challenges of peer pressure, sexual harassment, bullying, and self-identity crisis. The drama aims to explore the lives of teenagers and in turn, encourage them to make positive choices, thus leading to behavioral change. Catch Pa Born to Fly cast this Friday on Easy Friday with Shiksha Aurora, only on KBC Channel 1. Mwongo moja umikamilika. Obe, mami, tukaki. Tuarijia kwa udi na ufumba. Kwa ya mutope? Kwa vishindo si haba. Biki ingilishu. Kwa 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 k
Elimu na vifijo Tulia tuli Mana mambo si kama kawaida tena Kwani kupitia runinga yako ya KBC Usha pata tarehe Vitimbi Kile jumatatu jioni Samoja na dekatela fini na tano Usikose Usikose